안녕하세요 반입니다 네 오늘은 저기 통로에 있는 더 커머스를 한번 가볼 예정이고 더 커머스 근처에 이제 미슐랭 빅구르망을 받은 음식점이 있더라고요 이게 찾아보니까 이제 미슐랭 받으면 거의 다 원스타인지 알고 계시는데 요거는 빅구르망입니다 미슐랭 원투스타 보다는 조금 가격대는 저렴하고 그래도 맛은 조금 괜찮은 네, 좀 그런 느낌으로 보시면 될것 같고 더워 죽겠는데 일단 우비를 입고 기어 나왔고 오늘 비가 온다고 하긴 하는데 그건 한번 봐야 될것 같습니다 네 점심은 넝링클론 가서 밥을 먹고 그 다음에 커피를 한잔 마시고 네, 더커머스를 한번 둘러보다가 네, 저녁 되면 홍콩 죽인 콘지랑 그 다음에 완탕면 좀 괜찮게 하는 데를 찾아 놓고 한번 가보려고 합니다 네 비가 올지 안 올지는 모르겠는데 항상 요즘 나오면 비가 와가지고 우비를 입었거든요 이게 맞는 선택인지 아닌지는 모르겠습니다 네, 나중에 되면 들고 다닐지도 모르겠네요 네, 그러면 센세보나 페리 타고 한번 가보도록 하겠습니다 위치 위타야 스쿨이라는 곳에서 오늘은 내려가지고 걸어가고 있습니다 넝링클론 같은 경우에 게살 볶음밥 뭐 게살 이제 오믈렛 이런 걸로 네. 미슐랭을 받은 걸로 알고 있고 새우 오믈렛 그거를 생각했는데 일단 가서 한번 네, 더 보도록 하겠습니다 메뉴는 이제 도착을 했고 한번 들어가 보도록 하겠습니다 1층에 자리가 없고 2층으로 가야 되네요 메뉴는 그린들에서 좀 고기가 편하고 소프트 쉐림프 네 그걸 하나 주문하고 네, 밥은 오징어 볶음밥 같은 거를 주문했습니다 오믈렛을 네, 진짜 잘하네요 오믈렛 진짜 맛있네요 배달 오믈렛이 조금 비싼 편이라 혼자 가서 어떻게 양도 그렇고 네, 좀 부담스러울 수 있으면 이렇게 소프트 시링크 네. 이렇게 괜찮은 것 같습니다 네 그러면 밥은 다 먹었으니까 계산하고 커피를 한잔 먹어보도록 하겠습니다 네밥 <웃음> 먹고 나왔고 음식 가격은 300달 나왔습니다 네. 한 12,000원? 11,000원, 12,000원 정도 될것 같고 네, 괜히 미슐랭 후쿠로만 받은 게 아닌 것 같은 느낌 이제 통로 쪽으로 가서 이제 카페를 갈 예정이고 카페 이름은 WWA 추드레스고 네, 커피를 한잔 먹은 다음에 그 다음에 더 커먼스로 내려가도록 하겠습니다 가볼게요 월요일 화요일 휴무네요 아, 더 커먼스 가서 커피를 먹도록 하겠습니다 
네. 안 그래도 머리가 개판인데 땀 나니까 더 개판이 됐네요. 사실 머리 원래 신경도 잘안 쓰는 편인데 답도 없네요. 여기 루츠라고 적힌 곳에서 커피를 한잔 샀고 커피 가격은 16원치가 120바? 네, 이 정도 왔던 것 같습니다. 청수동 커먼 그라운드 같이 이렇게 조금 어, 창고를 네, 개조시켜가지고 건물로 만들어가지고 상업 공간을 만들어 놓은 느낌이고 어, 여기서 뭐 조금 여유 가지면서 쉬고 그리고 뭐 이제 밥도 먹고 커피도 마시고 뭐 친구들도 만나고 뭐 너무 그런 공간이 아닐까 싶습니다. 뭔가 되게 느낌 있게 잘 만들어 놨네요. 뭐한 한두 시간 조금 멍 때리면서 여기에서 사람도 구경 좀 하고 또 쉬다가 저녁에는 근처에 통로 쪽에 이제 중국식 완탄면을 잘하는 곳이 있더라고요. 그래서 거기 가서 네, 저녁을 먹고 집으로 오늘은 돌아갈 예정입니다. 네, 그러면 좀 쉬어 보도록 할게요. 네, 덥긴 한데 그래도 밖에 나가서 앉아 있는 게 조금 더 느낌이 있을 것 같아가지고 네, 밖으로 나가보도록 하겠습니다. 뭐 땀을 내고 다시 들어오면 되죠. 주에 음식점을 포함해가지고 그, 뭐 와인바도 있고 그 다음에 카페 뭐 마실 거라던가 아니면 위쪽에 또 음식점이 있는 것 같은데 위쪽에는 아직 안 올라갔거든요. 계단이라서 쉬면서 앞으로 여행 계획을 조금 말씀드리자면 음 일단 방콕에 한 10일 정도 더 머물면서 방콕의 주요 사원이랑 그 다음에 뭐 가볼 만한 곳 몇곳 돌아다녀보고 네, 아유타야랑 스코타에 가서 이제 태국의 역사적인 네, 건물들 아니면 그런 장소들 네, 한번 방문해 볼 예정이고 네, 이제 태국 비자가 한달반 정도 남았는데 라오스로 가가지고 한달 있고 태국 오른쪽 밑에 한번 둘러보고 캄보디아를 갔다가 뭐 베트남으로 가는 동남아에 대해서 조금 자세하게 각 나라마다 네, 이렇게 다녀볼 예정이고 제가 여행하는 이유에 대해서 간단하게 설명드리자면 짧게는 가족이랑 뭐 친구들이랑 이렇게 여행을 가봤는데 아쉬웠던 거는 공부를 안 하고 가서 아 이게 앙코르트다 아니면 와포다 이런 식으로만 거기 방문했다가 의미가 있는 게 아닌 것 같아가지고 그래서 혼자 여행을 하게 됐고 태국부터 시작해가지고 뭐 베트남이나 캄보디아, 라오스나 이제 말레이시아까지 천천히 여행하면서 제가 보는 거나 뭐 느끼는 거나 뭐 먹는 거나 이런 점을 이야기해드리고 만약 영상을 보시는 분들이 가족여행 계획을 짠다거나 아니면 친구들과의 여행 계획을 이제 자유여행으로 짰을 때 조금 도움이 되었으면 합니다. 네, 조금 더 여유를 가지면서 쉬다가 코너 근처로 가가지고 저녁을 먹고 오늘은 돌아가는 걸로 하도록 하겠습니다. 네, 그러면 좀 쉬어보겠습니다. 네, 이제 더퍼먼스에서 나왔고 네, 지금 한 6시 정도 돼가지고 네, 저녁 시간이라 딱 먹고 돌아가면 될것 같네요 코는 조금 하네요 오케이. 아, 오케이. 아니, 아니. 아, 오더 아, 아니. 아, 오케이. 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 아, 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 오케이. 아, 오케이. 아, 오케이. 아, 오케이. 아, 오케이. 아, 오케이. 어, 음식은 조금 기다리면 주신다고 합니다. 안 기다려 볼게요. 
진짜로 잘안 먹는 편이기도 하고 한국에서는 공차 같은 데 가도 타고 밀크티가? 아니 그 정도로 먹는데 밀크티 맛있네요 이게 네, 원탕면인 것 같고 이게 콘지 그리고 아까 말씀드렸던 밀크티까지 몇개 세트로 180밭? 네, 세트로 180밭이라 가격은 좀 저렴한데 한번 먹어볼게요 이거는 그냥 거의 먹방이네 먹방 콘지가 슴슴하다 그랬나? 막 자극적이진 않아가지고 소스를 넣어 먹으면 조금 더 괜찮을 것 같습니다. 돌아왔습니다. 네, 오늘 통로 근처에 있는 미슐랭 빅구르마 음식점 네, 넝인클론 가가지고 밥도 한번 먹어보고 그 다음에 저기 더커먼스 가서 커피도 마셔보고 여유도 좀 가져보고 마지막으로 통로 시내 국화원에서 네, 완탕면까지 한번 먹어봤는데 오늘 하루 종일 먹고 논 이유는 이제 방카페 지역에서 방을 빼야 되기 때문입니다. 네, 와포 근처 호스텔로 옮겨가지고 이제 이동 시간이 확실히 주니까 네, 금방금방 여러 곳 다녀볼 수 있지 않을까 해서 네, 방을 옮길 예정이고 한 10일 정도 있다가 네, 아유타야 그 다음에 스코타이 순으로 이제 올라가면서 조금 뭐 둘러볼 예정인데 일단 내일 20일 영상 편집을 하루 종일 하고 21일 날 방을 옮기지 않을까 네, 생각하고 있습니다. 방 옮긴 뒤에 이제 나타나 보시는 오른쪽이나 차이나타운이나 근처 가볼만한 곳 다녀보도록 하겠습니다. 그러면 이번 영상은 여기까지입니다.